Schnippel die Schlappen, hallo Drio und herzlich willkommen zur Sonntagsausgabe von StarCraft 2 Legacy of the Void. Und zwar ist es diesmal ein Replay zwischen Dark Stefan und mir auf Dämmertürme Gold Gold. Ich habe äh, gestern noch vier weitere Matches halt gespielt gehabt, auch ein bisschen gestreamt gehabt. Ich hatte halt äh, zweimal Diamant, zweimal Platin in der, äh, direkt hintereinander. Da habe ich gedacht, ja komm, scheiße, das machst du nicht. Ich habe gedacht, komm, guckst du mal, packst das Beste zusammen, was du da hast. Aber das war einfach nicht gegeben. Ihr werdet unten die APM sehen und mein Match aus meiner Perspektive. Ganz normaler Start, ganz normales Match. GLHF. Ähm, seht unten den Supply. Und äh, das ist dann alles, was ich euch zeige. Goldliga, der erste Goldliga-Spieler, den ich hatte in dieser Saison. Und ähm, <lacht> geht halt einzig und allein dann darum. Oh, er macht doppel extrakt -Vortrick. Es geht einzig und allein darum. Ähm, ich habe halt gedacht, ja komm, dann schneidest du halt das Beste daraus zusammen aus den Matches. Wenn es denn da sowas gegeben hätte, ich wurde äh, nur geschießt, das ist natürlich ärgerlich, aber ich habe eigentlich gedacht, hohe Leute kommen, die spielen Makro lastig gegen mich oder halt äh, Early Pressure oder sowas. Nee, leider nicht, leider nicht, leider nicht, äh, das war schon käsig. Ja, der Platin Terra hat, äh, glaube ich, äh, Widow Mine Drop direkt gemacht gegen mich, direkt, das war wirklich extrem fast. Widow mein Drop und ein Mass Reaper direkt reingehüpft. Also der hatte zwei Widow Mines dabei und einen Haufen Reaper. Sonst nix. Hatte auch nicht geex oder so. Das ist natürlich ärgerlich. Und dann der Diamond Gegner, den wir hatten. Der hat mich getower rushed. Ja. Man muss sagen, das hat er richtig gut gemacht. Der ist auch ein Diamond. Dass der dann gut rushen kann, ist natürlich... Ja, dass der sowas gut kann, ist natürlich klar. Ich spiele ganz normal. Ähm, Exe, Pool... Ja, Exe Pool Gas, 17, 18, 19. Und äh, er kommt mich scouten. Kommt mich scouten. Wir wollen den Worker haben. Unbedingt, gerade. Den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Den kriegen wir, sehr schön. Habe ich gedacht, ja gut, dann habe ich gestern noch ein bisschen ges gespielt. Und äh, dann hatte ich gestern endlich mal nur noch Goldgegner hinterher. Und das lief eigentlich ganz gut gegen Goldgegner. Platin ist mir halt zu hoch. Ich bin halt gerade frisch in die Gold und da will ich dann auch gegen Goldliga-Spieler spielen. Und die spielen ja auch ordentlich eine Theorie. <lacht> er hat ja wahrscheinlich gescoutet, dass ich geäxt habe. Dementsprechend äh, die Vermutung nahe, dass da... Ja, was könnte da kommen? Gute Frage. Er hat gesehen, dass ich geäxt habe, aber wird ja sicherlich auch geäxt haben eigentlich. Sollte man meinen. Im Regelfall ist das ja so. Ich warte gerade auf die 100 Gas. Ihr kennt das Spielchen am Anfang. Äh, wie gesagt, ansonsten. Oh, ist mit Early Circlings. Die Worker schön beisammenhalten. Ja, nee, ist klar. Ein Stachelkrabbler. Ja, meine Queen ist aber jetzt da. Er hat schon ein paar ordentlich Circlinge. Wir haben natürlich auch Circlinge gemorgt. Aber was will der Mann? Ernsthaft. Was will er da machen? Richtig käsig. Kann er doch nicht spielen, so. Kann er doch voll in der Pfeife rauchen, dass das dann klappt. Musst du schon einen ordentlichen Haufen Sörklinge spielen, damit das überhaupt funktioniert. Ja, jetzt Overlord bei 33, ganz normal, weiter Sörklinge pumpen. Ich erkläre euch dann halt währenddessen, was ich hier gerade mache. Ich will halt jetzt Counter Pressure machen und gucken halt, was er hat. Ich habe halt nochmal ein paar Sörklinge nachgeschmissen jetzt. Warte auf Supply. Hab noch eine zweite Queen an meiner Hauptbase. Äh, will auch nachher noch eine zweite Queen unten machen. Nachher jetzt gerade nicht. Und da kommen Sörklinge wieder. Ich habe es auch schon auf der Map gesehen. <lacht> die Queen ein bisschen moven. Die Sörklinge haben noch keinen Speed. Ich muss die Queen hier einquetschen zwischen den Mineral Fields. <lacht> Lass sie da auch stehen. <lacht> Und mach jetzt einen Roach Warren. Ein bisschen früh eigentlich so 39 Supply Richtung. Sollte man den angehen und nicht vorher. Ja, ich habe Speed. Der hat ja kein Speedling Upgrade gemacht. Komisch. Haben wir den ein bisschen gedrückt. Da, warte auf Roach Warren. Und ein Baneling Nest möchte ich gleich haben. 
nehme ich mich dann erstmal ein bisschen Schleime. Ich werde äh, am Samstag übrigens auch wieder ein bisschen gestreamt haben, wahrscheinlich. Bin mir ziemlich sicher, dass ich das habe. <lacht> Noch die dritte nehmen. Was macht der denn da? Das ist ein Worker von denen. Den kann man auch getrost einfach mal snacken und gucken wir mal, was er hier hat. Okay, die vordere Ex hat er noch nicht. Die äh, unsafe Ex hat er noch nicht. Wahrscheinlich hat er aber die hinten genommen. Uh, uh, uh. Ah, hier können wir nicht mehr viel machen. Ich nehme mal ein paar Säuglinge und gehe damit runter und versuche hier unten. Oh, da hat er auch schon den Stachelkrabbler fast fertig. Scheiße, ich komme ein bisschen spät gerade. Kann ich schon nichts mehr holen. Ich verziehe mich mit meinen Säuglingen. Ja, kann er gut deffen, gut gegenhalten. Er hat schon auf den Leer abgegradet, dann muss ich das jetzt auch tun. Ganz, ganz, ganz wichtig. Äh, Leer Upgrade. Okay, ich guck gerade. Erstmal Positionierung. Wenn er ein Leer Upgrade hat, könnte er Muten gegen mich theoretisch machen. Aber erstmal das Banning Nest, um seinen scheiß Circling Pressure erstmal wegzuhalten. Jetzt Leer. Bin mir nicht sicher, was das Gebäude links war, das. Ich habe das nicht geguckt im Match und das regt mich gerade auf, weil ich hätte gern gewusst, ob da Muten kommen. Das Gebäude sieht zu breit aus, um Muten zu sein, maßgeblich. Ja, ihr habt gesehen, ich peil das dritte Gas richtig zu besetzen. Da sind nur ein Worker anstatt drei drin. Hier kommen gleich nochmal drei rein, aber bei mir hinten sind nur ist ein Worker nur drin im zweiten Gas. Da habe ich irgendwie vercheckt. Keine Ahnung. Und ich spiele momentan gerne StarCraft, gerne fleißig viel StarCraft. Also das ist momentan echt geil. Ich weiß gar nicht, was ich, nach, was ich gleich streame. Wie gesagt, ich nehme am Samstag auf, Samstag früh. Double Evo Chamber. Erstmal Miet. Normalerweise mache ich das nicht. Wie gesagt, ich habe hart auf die Fresse bekommen. Es ist auch nicht so, dass ich euch das verheimlichen möchte. Es war halt für mich einfach nur viel zu hoch. Und dann musste ich erstmal runterkommen. Und dann wollte ich das noch nicht so lassen. Da habe ich gedacht, da kommt schon schnell, halt den besten Kram davon zusammen. Äh, hätte ich nochmal drüber kommentiert über den besten Kram. Da ist er mit seinen Wirklingen in meine Beinige rein rotiert. Das natürlich ziemlich nice ist. Da habe ich gedacht, komm, probierst du mal ein bisschen was. Das wird er dann schon haben. Nicht sonderlich viel, vermute ich. Schleim ist wichtig. Die zweite Queen überall zu haben ist wichtig. Hinten, die braucht das eigentlich nicht. Jetzt will ich noch ein bisschen Druck machen mit meinen Sörglingen und Co. Upgrades für die mache ich nicht. Ich mache äh, Missile Attack and Armor. Das ist halt äh, typischer Standard bei mir. Wer mich kennt. Ihr könnt übrigens momentan auch mit mir theoretisch spielen. Im Archon Mode spiele ich momentan sehr gerne. Wenn ihr selbst so Gold Niveau sorgt seid. Zum Beispiel mache ich das gerne. Okay, da hat dann nur hat schon Roaches in der Mache. Ich habe noch keine Roaches. Ich verziehe mich. Ich bin hat gerade ein bisschen welche gepumpt. 5, 6 Stück. Das ist nicht gut, nicht viel. Ich frage mich halt gerade, warum ich nicht so viel Gas bekomme und setze halt zwei Gas an. Ich check halt nicht, dass ich hinten mein zweites Gas nicht besetzt habe in der Main. Ansonsten kümmere ich mich halt erstmal darum. Wichtig war halt seine dritte zu denyen. Das war wirklich wichtig mit den Circling. Da hat, hat er, er hätte nicht runterkommen können anscheinend. Ich habe gedacht, komm, der wird hier wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drücken. Da werde ich mir hier eingraben nach vorne. Boah, ein bisschen. Normalerweise nehme ich die Evo Chambers auch dafür, um mich vorne einzubunkern. Aber ich habe die hinten schon gestellt jetzt gehabt. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall gleich wieder Sacred spielen. Ich habe momentan einfach Bock drauf. So, ich habe mich skyblockt. Ich pfeife ihn halt nie mal wieder. Haben ein paar Overlords gemacht, zwei Stück wieder an der Zahl. Er wird jetzt ein bisschen Probleme haben. Unter den Matches äh, könnt bei Twitch TV vorbeischauen. Twitch TV Nikuyoma vorbeischauen. Oh oh, oh oh, oh, der ist nicht mehr zerstörbar. Da kommt Neides. Aber auch wenn er nicht mehr zerstörbar ist, heißt das nicht, dass wir keine Units hier haben können. Und äh, natürlich, ich versetze halt meine Units. Ich nehme ein paar dahin, ein paar dahin. Hat ein paar Söcklinge rausbekommen. Und das war es dann auch schon. Hab ein bisschen meine Roaches verteilt. Muss ein bisschen darauf aufpassen. Äh, ja, meine vierte will ich jetzt haben. Ich muss ein bisschen darauf aufpassen, nicht immer die Army komplett mit F2 zu grapschen, sondern wirklich dann so Ready Points zu setzen und die dann da zu nehmen und dann da eine 1 draus zu machen zum Beispiel. 
Zweierwaffen Upgrades müssen. Da will er wieder. Den Sörgling habe ich gesehen, du Wurst. Da habe ich wieder F2 gedrückt. Das ist gerade wunderschön gesehen. Ah, ich pfeife, ich pfeife! Nicht die ganzen Units. Ja, das war's jetzt aber. Und zack, das ist er weg. Kein Tempo-Upgrade. Ist er zu langsam. Ihr könnt halt Muten jetzt wirklich haben, ne? Das ist halt die Sache. Oder in der Mache sein. Ich scout zu wenig. Ich habe hinten mein Overlord stehen. Man sieht das vielleicht ganz hinten. Ich hätte den vielleicht mal morphen können und dann ab und zu mal hinten reinfahren oder nicht. Ja, wie gesagt, ich habe auch noch ordentlich Verbesserungspotenzial. So, mal gucken, wieder nach vorne schleimen. Bisschen meine Army. Ich habe hier den, genau, den wollte ich noch haben. Habe ich gesucht. Queen. Upgrades kommen. Zusätzliche Larven. Hydralisken habe ich ja inzwischen jetzt. Den festen Pit brauche ich. Damit ich Informationen kriege. Ach, damit ich äh, auf den Hive tacken kann. Informationen hole ich mir gerade. Ich sehe... Er will es wieder machen. Jetzt hat er aber ein Speed Upgrade. So eine Wurst. Will nicht alle. Will auch ein paar bisschen Ami hier unten stehen haben. Könnte ja jederzeit oben unten gleichzeitig angreifen. Das muss ein bisschen erst scouten. Aber jetzt sieht er halt meine Army. Das ist so schön. Er weiß halt, was ich habe. Nur weiß ich nicht, wie viel er hat. Und ja, dann hat er gedacht, da komme ich vorne halt rein mit Surfing. Das funktioniert aber nicht. So, wir haben jetzt einigermaßen große Army. Ich komme nochmal ein paar Hydren und Coaches nach. Äh, der Kollege hat wohl einen Fail-Move. Und das kann ich mir das da gerade nicht erklären. Ich mach auf ein paar Bandinge ran, falls, weil ich habe gesehen, jetzt hat er Hydren. Okay. Bandinge helfen. Und Bandinge können zuerst reinrollen. Dann. Und der Hive. Zwei Upgrades sind durch. Kotzen nicht vergessen. Habe ich nochmal ein paar Worker. Genau. Große Army, die muss ich ein bisschen drehen, ein bisschen splitten, ehrlich gesagt. So. Ihr seht auch unten am Supply, eigentlich dürfte das eine einseitige Angelegenheit werden. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. <lacht> mein Scouting bis dato hier Käse gewesen. Swarmhouse, okay. Die sind aber nicht mehr so stark. Aber ich habe gesehen, damit ist er hochgelaufen. Bainlinge hoch. Uh, uh. Oh, genau. Und die Knubbel. Oh, das hat weh getan. Jetzt gehe ich hoch. Die Exe habe ich hinein. Oh, 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 oh. Lurker, Lurker. Die tun weh. Oh, das tut weh. Also Bomben, der Mensch hat da. Und dann mir gerade ordentlich was gesnackt. Aber jetzt ist hier auch Ende. Das sollte es eigentlich schon gewesen sein. Und seine Lurker sind down. Der Fokus ist halt nicht. Äh, ja, der Hype ist weg. Und die Units sind weg. Das sollte es gewesen sein. Das war's auch. Und äh, wir switchen in die Punktübersicht rein. Ich weiß gar nicht, kriege ich die jetzt? Springe ich jetzt wirklich in die Punktübersicht? Nee, tue ich nicht. Interessant. Auf jeden Fall ähm, ziemlich geil, die Sache, das Match gewesen. Ich habe noch ein paar andere Matches und ich wie gesagt, sonst hätte ich das gemacht. Ich habe halt einfach auf die Fresse gekriegt. Ne? Und gedacht, ja gut, dann guckst du mal, ob ich nicht irgendwas Cooles einblenden kann, falls ich irgendwas Geiles gemacht habe. Ich wollte aber nur rushed. Ärgerlich. Außer das Match, was ich am Samstag, also das für gestern, das, was ich aufgenommen hatte, da nicht. Da hat er wirklich ordentlich gegen mich gespielt. Deswegen habe ich es auch hochgeladen und macht das auch Spaß, gegen jemanden zu spielen, der halt so geil ist. So, aber an dieser Stelle verabschiede ich mich. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder. Haut rein, Leute. Ciao, ciao!